Ben ritrovati ragazzi sul mio canale, un bacione da parte mia, dal vostro Paolo Inter, prendiamoci una sigaretta, così, arrivo subito. Eccoci, eccoci qua, allora volevo in questo video, volevo, intanto spero che state tutti bene, che abbiate trascorso e passato delle, delle buone ferie, per me si sono concluse e quindi si torna presto a lavorare, almeno per quanto mi riguarda, allora questo video in questo video volevo un po' appunto affrontare il discorso massimo. Allora, naturalmente, come sapete, in questo periodo ogni interista sta un po' sognando ad occhi aperti e sta, diciamo, fantasticando circa un probabile arrivo di Messi all'Inter. E mh, viene anche incoraggiato, diciamo, l'interista medio appunto a pensarlo in questa maniera perché è incoraggiato anche dal fatto che la pulce sta, è rotta, come sapete quasi in maniera insanabile con l'imbarca e spera quindi con tutte le sue forze ai limiti dell'immaginario che questa sia la volta propizia appunto di vederlo, per vederlo indossare la nostra maglia. Però purtroppo ragazzi ci sono, ci sono dei, dei problemi di, per, per, per un Messi all'Inter, nel senso che la realtà è ben diversa da quella che scrivono i vari giornali, i vari giornalai diciamo e da quello che ci dicono i vari media <ride> quindi ci tengo un po' a farvi tornare un po' con i piedini per terra spiegandovi come stanno veramente le cose allora al momento attuale la società inter non si può permettere di sostenere un'operazione di, di queste proporzioni soprattutto per una questione economica e di bilancio questo è appurato questo è dimostrabile anche da da, dalle varie spese della società, dai vari bilanci della società e mh, intendiamoci questo tormentone di Messi è qualcosa che ci portiamo dietro da tanti mesi, da tanti anni eh, che non parlo di anni, <coughs> al di là di questo tipo di suggestione che eh, sembra che sia qualcosa di nuovo, invece è una cosa vecchia. In molti, anche perché in molti eh, avrebbero confermato che nel caso di nel caso Messi decidesse appunto di, di, di lasciare il Barcellona, la meta più gradita per il calciatore sarebbe stata appunto Milano, Sponda Nera Azzurra, quindi la nostra Inter. Messi è legato al club catalano fino al 2021 e percepisce uno stipendio faraonico sui circa sui 40 milioni netti a stagione. In questo contratto è prevista una clausola, la famosa clausola, quella recessoria, che è sui 700 milioni. Clausola che, come starebbero le cose, non sarebbe facilmente aggirabile, anche se si è letto che eh, inizialmente gli avvocati dicevano, gli avvocati di Messi dicevano che invece si poteva aggirare. In realtà è una clausola che eh, sarebbe sicuramente da pagare da parte del club acquirente, appunto, del club interessato all'acquisto di Messi. E quindi sarebbe, questo qua sarebbe il primo scoglio insormontabile perché parliamo di una clausola di 700 milioni che credo che Suning non sarebbe disposto a pagare. Poi come seconda cosa, infatti sempre, rimanendo sempre in tema di numeri, ricordiamoci che l'Inter ha chiuso il bilancio del 2019 con un passivo di oltre 48 milioni con un indebitamento totale sui, che si assesta sui 490 milioni, anche se parte di questo credito sarebbe verso su NIM. Poi eh, ricordiamoci anche che dopo lo scorso mercato invernale eh, Suning ha regalato a Conte giocatori come Eriksen, Christian Eriksen, Ashley Young, Victor Moses e, e quindi il nostro monte stipendi complessivo è arrivato a quota 150 milioni il secondo in Serie A eh, dopo la Juventus e poi c'è da aggiungere anche il discorso prestiti e dei giocatori cioè attualmente in prestito dei giocatori di ritorno da, dai vari prestiti ai vari clubs eh, giocatori come Perisic come João Mario e come ad esempio mi vengono appunto questi soprattutto in mente questi tre qui Perisic, João Mario e Ninja Nangolan che se non verranno riscattati o venduti peseranno comunque sulla, in maniera anche massiccia sulle nostre casse. 
quindi sul bilancio su, quindi sicuramente anche sul bilancio ecco, quindi peseranno praticamente eh, diciamo comunque un costo ulteriore appunto che eh, potrebbe far sì appunto che noi potremmo essere in difficoltà ecco. quindi certo l'obiettivo principale l'obiettivo primario è quello di deve essere più che mai quello di piazzarli e di, e di fare cassa, però eh, non è detto che Marotta ci riesca, almeno per tutti, eh, e potrebbe essere anche difficile venderli al prezzo giusto data anche la crisi, come sapete, da Covid che abbiamo attraversato e che ancora, a mio parere, si farà sentire anche prossimamente, perché secondo me non, non finisce qui il discorso crisi da Covid. Ecco. Di contro è vero che c'è anche l'esigenza di, di un barca che ha un disperato bisogno di vendere per sistemare il proprio bilancio perché il barca non ha messo male, non ha messo bene economicamente, anche, anche per la crisi che c'è stata dovuta al Covid e quindi eh, sarà costretto a, come anche altri club, sarà costretto a vendere, diciamo, eh, i loro prezzi migliori a, a prezzi modici, a prezzi scontati e questo avverrà secondo me non solo per il Barca ma avverrà anche per altri, varrà questo discorso anche per altri clubs. Quindi questo ridimensionamento generale, chiamiamolo così, non risparmierebbe neanche noi, ossia che potremmo risentire in futuro anche di questa crisi come gli altri. Ecco. Se mh, tornando ai numeri mi sono scritto qualcosa, ad esempio se la Juventus lo scorso anno ha fatturato su, circa sui 460 milioni e ora si trova in difficoltà a seguito dell'acquisto di CR7, sarà difficile comunque immaginare che noi che abbiamo fatturato meno della Juventus, perché abbiamo, abbiamo fatturato circa su 300, sui 365 milioni, potremo sostenere, è difficile appunto immaginare come potremo sostenere appunto un'operazione come quella di Messi, ecco. quindi c'è da chiedere, questa è un'altra domanda che faccio e una, praticamente una spiegazione che do anche per il fatto che, che Messi sicuramente, eh, a parte che rappresenterebbe un'operazione complessa, un'operazione comunque troppo, troppo esosa, ecco. quindi Concludendo ragazzi per dirvi qualche numero, non, sono, non, non mi sono addentrato proprio nel bilancio dell'Inter a 360 gradi, però questi numeri vi fanno già capire, eh, i, discorsi, i discorsi di fatturato e di passivo vi fanno già capire comunque che eh, è un sogno un po' impossibile in questo momento, quindi mi dispiace molto spegnere soprattutto l'entusiasmo di molti di voi perché conosco molti interisti che sono... Eh, ci sono molti youtuber interisti che, che sono convinti che Messi possa arrivare, però vi assicuro che rimarrà, mi dispiace, mi dispiace contraddirvi, mi dispiace eh, appunto eh, dirvi il contrario, ma rimarrà per ora, per ora anche per un po' di tempo una suggestione eh, e per le nostre, per le nostre tasche un obiettivo troppo aleatorio, troppo, troppo, troppo esoso. Ecco. È un'operazione quindi che in sostanza, in parole povere, non è fattibile e non è facile, non è facile da realizzare. E questo specialmente appunto da un punto di vista economico, al di là del, del, del periodico impinguamento di capitali che, che fa Suning e i vari sponsor, perché come sapete Suning comunque interviene economicamente per il bilancio dell'Inter, oltre al, agli introiti comunque dei vari delle varie competizioni io ho concluso ragazzi questo è il mio pensiero commentate sotto il video se, vi, se volete e, e dite la vostra ci vediamo prossimamente con altri video e vi mando un bacione e sempre forza Inter e vi saluto con la mia solita frase amala sempre e comunque Buona continuazione a tutti e mi raccomando continuate sempre a seguirmi e iscrivetevi al canale importantissimo e attivate chiaramente la campanella. Un bacione a tutti dal vostro Paolo Inter, ci vediamo presto e buone, buona settimana a tutti. Ciao!